సర్రే కక్కండి ఈ డాక్టర్ అమరం తలుచుకుంటే ఎంత సీరియస్ ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తాడు అవసరమైతే ఆపరేషన్ చేస్తారు మీరు డాక్టర్ అని తెలిస్తే పారిపోతాడా మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు ఈయన అమరం గారని నీకు వేలు విడిచిన మేనం అమ్మకి కాలు విడిచిన మేనత్త కొడుకు అంత విడిచేసినాడా నమస్కారం అండి నమస్కారం దాకొచ్చు మీరు మాట్లాడుతా ఉండండి నేను కాఫీ పెట్టుకొస్తా ఓకే ఏమయ్యా ఏంటి విశేషాలు నీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ఎలా సాగుతోంది సాగడానికి అదేమన్నా రబ్బరా గుడ్ జోక్ అవును నీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో అందరూ లేడీస్ అవును ఎవరినన్నా టిమ్టి టిమ్టి అంటే అదేనయ్యా ఎవరినన్నా గోకేవా నేను గోకటం ఎందుకు ఎవరికి దొరద పడితే వాళ్ళు గోకుంటారు నువ్వు పల్లె తమాషాగా మాట్లాడతావయ్యా అది నా ప్రత్యేకత అది ఇప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయిని కనిపించింది అనుకో నీకు ఎవరిపిస్తుంది అందంగా ఉంది అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి నిన్ను ఎలా టచ్ చేసింది అనుకో ఏమనిపిస్తుంది పొరపాటు తగిలింది కదా అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి నిన్ను ఎలా టచ్ చేసింది అనుకో ఏమనిపిస్తుంది దానికి ఒళ్ళు బలిసింది అనిపిస్తుంది చాలా ఎపిసోడ్లు అయిపోయాయి డైరెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వచ్చేస్తున్నా ఒక అందమైన అమ్మాయి నిన్ను కౌకిట్లోకి బంధం చేసి దుప్పట ముసిగట్టేసింది అనుకో అప్పుడేమనిపిస్తుంది అర్జెంట్ గా దుప్పట్లోంచి పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఎందుకలాగా ఎందుకంటే నా కాబోయే భార్య ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటాను నేను అంత పవిత్రంగా ఉండాలని తను కూడా కోరుకుంటుంది కదా మీరు చెప్పినట్టు ఇలా అడ్డమైన వాళ్ళ దుప్పట్లో దూరుతూ తాను మాత్రం పవిత్రంగా ఉండాలని కోరుకోవడం ఎంత వరకు న్యాయం మీరు డాక్టర్ నాకు తెలుసు కానీ నేను మాత్రం మీరు అనుకుంటున్న పేషెంట్ ని కాదు థ్యాంక్స్ మీ మనవుడికి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు చాలా మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్న మనిషి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి వాల్యూస్ ఉన్న మనిషి ఉండడం చాలా గ్రేట్ ఒక్కటే బ్యాట్ అతనికి మీరు బా అమ్మ హలో ఏంటమ్మా స్కూల్ ఫీజు ఐదు వేలు కట్టాలా కరెక్ట్ టైం ఫోన్ చేసావమ్మా అపార వరకు వెళ్తున్నాను రేయ్ గుండు గురు ఈ తీసుకెళ్లి పద్నాలుగు పదిహేను కేసి హలో లాయర్ గారు నమస్కారం నమస్కారం నమస్తే కూర్చోండి ఏమైంది మన కేసు నువ్వెక్కడ దొరకవయ్యా బాబు నువ్వు అసలు టెన్షన్ పడకు మనకి తెలుస్తున్నావు గెలిచి తీరాలి డెఫినెట్ గా ఆగి కేసులు మనమే గెలిచి తీరాలి అంతా మనకు అనుకూలంగా ఉంది సార్ ఆ స్థలం పూర్తిగా వీలైపోవడం కోసం ఇద్దరు సాక్షులు రెడీ చేస్తున్నాను కానీ దానికి కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది ఎంత ఐదు వేలు తీసుకోండి జడ్జిమెంట్ మాత్రం మనకు అనుకూలంగా రావాలి తప్పకుండా వస్తుంది వస్తా సార్ సార్ కొత్త కస్టమర్ వచ్చారు సార్ ఈయన పేరు ఉప్పేదున్నాడు సార్ సార్ కి బాగా నేర్పమ్మ నెల్లూరు పెద్ద రెడ్డి కదా నాలుగు వందల ఎక్కడ పొలాలు కాదు నీ పేరు ఏంది పిల్లలు పాయసం మాదిరండి మీరు ఇంత ఆస్తి పెట్టుకొని మీ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం ఏమిటి డ్రైవర్ ని పెట్టుకోవచ్చుగా దానికో పెద్ద కథ ఉండలా నాకు ఇద్దరు పిల్లలు నాలుగు నెలలకు పిల్లలు చూపిన ఇద్దరు డ్రైవర్ ఉంటే ఇద్దరు పిల్లలు లేచిపోయిండ్లా అందుకే నేను నేర్చుకుంటున్నా అలాగా సార్ మొదలు పెడదావా నువ్వేసుకుంటే మీకెలా వస్తుంది సార్ డ్రైవింగ్ నువ్వు నా పక్కన ఉండాలే కానీ ఈ కార్ ఏంది ఆ విమానాన్ని కూడా తోలు పారాయను అరే ఓ రెడ్డి సాబ్ జరా మీరు డ్రైవింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటది సాబ్ మధ్యలో ఏంది ఈ చండాలమా ఒరే బ్రోకరు బ్రోకర్ కాదు సార్ మా ఓనరు నీకు ఓనరే లే నాకు బ్రోకర్ అయి ఉండా ఒరే బ్రోకర్ గా అరే రెడ్డి సాబ్ మీరు మాట్లాడేది మంచిగా లేదు సాబ్ లేకపోతే ఏంది వయ్యా కారు మంచి కాక మీద ఉంటే మధ్యలో అడ్డుపడతావు మీరు వచ్చింది కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి 
ఈ నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి నెల తక్కువ నీకు డబ్బులు ఇచ్చాడు అనుకోవాలి ఏది నేర్చుకోవాలో నాకు తెలుసు జనా నడపాలో పాపకు తెలుసు నువ్వు రోడ్ మూసుకో పాప నువ్వు సంగతి మాకు తెలుసు కానీ మన కేసు విషయం తేలే వరకు నేను ఆడవాళ్ళకి నువ్వు మగవాళ్ళకి మాత్రమే డ్రైవింగ్ నేర్పాలని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం కదా చేసుకున్నాం నువ్వేమో హాయిగా లేడీస్ కి డ్రైవింగ్ నేర్పుతూ ఎంజాయ్ చెయ్యాలి నేను ఏమో ఈగల్ తొలుకుంటూ కూర్చోవాలి ఈ సెంటర్ లో నీదో నాదో ఒక స్కూలే ఉండాలి రేపటి నుంచి నీ స్కూల్ తెలవడానికి వీళ్ళే తెరిస్తే రేపటి నుంచి ఆ స్కూల్ తోడం ఎవరు తీస్తే వాడి చెయ్యి నా స్కూల్ తెరిపించే వారే లేరా అసలు మగాళ్ళంతా ఇంతే ఛాన్స్ దొరికితే చాలు టచ్ చేద్దాం అని చూస్తారు అందరినీ వెనకే కొందరు మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొందరు కాదు ఒక్కరే మగాళ్ళందరిలో ఒకే ఒక మంచి వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయనే మా డాడీ మీ డాడీ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఉండరు అవకాశం దొరికితే ఆడవాళ్ళని ఎలా టచ్ చేద్దామా అని చూసే మగాళ్లే తప్ప గౌరవించే మగాళ్ళు ఉండరు ఉన్నారు మా డ్రైవింగ్ స్కూల్ మాస్టర్ అప్పారావు ఎంత మంది అమ్మాయిల మధ్య ఉన్నా చాలా డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తారు నేను అతను వల్ల పడద్దామని చూస్తే మా నాన్నకి చెప్పి డ్రైవింగ్ మానిపించేస్తా నేను నమ్మను వాడేదో డ్రైవింగ్ స్కూల్ కి మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం అలా నటిస్తున్నాడేమో కానీ అవకాశం దొరికితే అందరి మగాళ్ళలానే బిహేవ్ చేస్తాడు ఆయన ఎంత అవకాశం వచ్చినా అలా బిహేవ్ చేయడు వాడి నిజ స్వరూపం బయట పెట్టిస్తాను బెట్టా ఓకే బెట్ నువ్వు ఓడిపోతే పెళ్లి చేసుకుంటావా చేసుకుంటాను నిజంగా అంత మంచి మగాడే అయితే తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే అంతా కలిసి అతని మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను చెప్పానన్నా నాకు గింజనీళ్ళు కూడా తాగి అలవాట్లేదు అన్నాడు అన్నా ఎంత చేయమంటారు అది కాదు డాడీ నేను మా ఫ్రెండ్స్ కొండ మీద పిక్నిక్ వెళ్ళాం కదా అక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ అంతా నాకు డ్రైవింగ్ రాదని ఎగతాడు చేశారు అప్పారాపట్టి <laughs> నిలపరాదు నడపరాదు కూర్చోబెట్టరాదు ముంగో పెట్టరాదు పడుకో పెట్టరాదు అని రాసుంటే క్లియర్ గా ఉంటది కదా అని ఆశ్చర్యపోతాడ రాతలో గాని చేతల్లో గాని లుసుకుల లక్ష్మారెడ్డితో పెట్టుకోవద్దు లుసుకు దొరికిందో పులుసు కారుద్ది ఓకే ఓకే తీసుకెళ్ళ ఎవడ బడి తీసుకెళ్ళండి